Gracias por continuar con nosotros. Hoy en la entrevista de France 24 nos acompaña Diego Pari, ex canciller de Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales. Gracias, señor Pari, por acompañarnos. Cientos de ciudadanos afines al expresidente Evo Morales iniciaron desde el lunes un paro nacional indefinido y bloqueo en rechazo a la segunda prórroga de las elecciones en Bolivia para elegir presidente y congresistas. La razón que da el gobierno interino de la presidenta Yanine Áñez para un nuevo aplazamiento es el repunte de los casos de coronavirus. Señor Pari, le pregunto cuál es la justificación que usted para este nuevo aplazamiento. Raúl, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes de France 24. Pues eh, primero aclarar que todos los que se encuentran movilizados en este momento a lo largo del país no solamente son afines al movimiento al socialismo, al, al partido del presidente, el expresidente Evo Morales, son movimientos sociales representados por la Central Obrera Boliviana, que es la principal organización que representa a los trabajadores, y también por el Pacto de Unidad, organización que representa a todo el movimiento indígena originario campesino del país. Lo, el rechazo de estos movimientos sociales a la prórroga del gobierno, pues eh, utilizando el argumento del coronavirus, utilizando el argumento de la pandemia, intentan prorrogarse en el poder y no llamar a las elecciones como había sido su mandato. Su mandato fue solamente para llamar a elecciones en tres meses, han pasado más de ocho meses y Bolivia no tiene elecciones a la fecha. Ahora, el líder de la Central Obrera Boliviana ha enfatizado que el gobierno interino está usando el brote del nuevo coronavirus como una excusa para seguir más tiempo en el poder, como usted también lo está diciendo. ¿Qué opina usted sobre esto? Ciertamente que el gobierno, el único propósito que tiene en este momento es prorrogarse en el poder, ampliar su mandato. No tiene la menor intencionalidad de poder llamar a las elecciones. Y en este momento de crisis, Bolivia necesita un gobierno que sea legítimo, un gobierno que goce de la confianza del voto del pueblo boliviano. El gobierno prácticamente ha fracasado en la gestión pública, ha fracasado en la gestión de la crisis sanitaria, y hoy Bolivia vive una profunda crisis económica y social que eh, pues conlleva el hambre de la población del pueblo boliviano. Señor Pari, también hay quienes dicen que las elecciones fueron postergadas porque el candidato del partido del expresidente Morales, Luis Arce, está encabezando los comicios. ¿Cómo le ha ido al candidato del MAS? Ciertamente que el candidato del movimiento al socialismo, el, el licenciado Luis Arce Catacora, eh, es el principal el líder de nuestro movimiento, pero además lideriza todas las encuestas que se han realizado en el país. Él ha encabezado desde el primer momento en que se han anunciado la realización de las elecciones, ha encabezado las diferentes encuestas y en ese marco pues es una clara estrategia de la derecha boliviana, es una clara estrategia de los partidos que ven, se ven derrotados en no convocar a las elecciones y postergarlas ya por tercera vez. Y creo que el pueblo boliviano está esperando en este momento asistir a las elecciones y la movilización no solamente es de los afines al movimiento al socialismo, sino la movilización es de todos los bolivianos y las bolivianas que quieren un gobierno que sea legítimo y un gobierno que planifique la gestión pública, que planifique el desarrollo del país por los próximos cinco años y no solamente por unos meses o por, eh, por el poder que eh, intentan eh, prorrogarse los del actual gobierno. Y le quiero preguntar además, ¿qué opina usted del paro y de las manifestaciones que están eh, haciéndose actualmente en Bolivia? Pues eh, se ha mostrado la fuerza que tiene el pueblo boliviano. Hace una semana atrás se realizó una gran marcha de los movimientos sociales. La ciudad del Alto prácticamente se inundó de gente, de movimientos sociales, de personas que exigían una mejor salud, una mejor educación, mejorar la economía, mejorar las condiciones sociales del pueblo boliviano. Varios años de éxito, más de una década de éxitos, hoy han sido prácticamente destrozados. Hoy el gobierno está en la peor crisis que, que ha podido tener este país y hoy Bolivia está frente a grandes desafíos. Bolivia está en una situación ya cerca, eh, cerca al desastre. Bolivia pasa por una situación de hambre bastante preocupante y el pueblo boliviano no tiene otra salida que no sea volver a la democracia, sí. recuperar a la, la democracia para poder salir adelante y para tener un país nuevamente de éxitos sí. como lo ha tenido en la última década. Señor Pari, gracias por su tiempo y por estar con nosotros en France 24. Era el ex canciller boliviano Diego Pari en esta entrevista en France 24. Hasta una próxima oportunidad.